Hallo Mikeys, mein Name ist Jani. Ich hoffe, ihr habt eine awesome, awesome Week gehabt. Ich habe euch gesagt, dass ihr die Woche Challenge habt. Ich habe euch gesagt, dass ihr die Woche nicht mehr seid. Ich habe euch nicht mehr nicht mehr seid. Wir haben hier die Woche wieder eine Challenge, die wir machen können. So, ihr könnt das dann machen. Bevor wir beginnen mit vandaag sein Lied und vandaag sein Lies, kommen wir uns auf mit Gebet. Papa Gott, Boy, danke, dass ihr so mit uns was der uns wirkt. Danke, dass ihr auch ein von uns feilig gehauen habt. Gehen als ihr bleibt so mit uns vandaag und helft uns, um zu verstehen, was die Königreich von Gott ist und wo das ist. Mag uns Haarkies auf, so dass uns die Botschaft kann empfangen. Uns bittet in Jesus' Namen. Amen. Vandaag gaan ons meer leer oor die koninkryk van God in ons levens. 
en die wereld waarin ons woon. Wat is die koninkryk van God? Waar is die koninkryk? Hoe laat ek die koninkryk kom in my leven en in die wereld? Jesus sy eerste boodskap begin so. Draai terug na God toe, want die koninkryk van God het nou begin kom. Markus 1 vers 15 Die mens het gedink die koninkryk van Jesus gaan soos koning David sy koninkryk in een stad wees, soos Jerusalem. Toe wees Jesus vir hulle dat die saaikie van die koninkryk van God in mense sy harte geplant word. En elke keer wanneer iemand liefde bewys word aan ander mense, dan word die koninkryk van God sigbaar. Jesus het na mense geluister, mense gezond gemaakt, koos gegee, getroos, vir hulle gebid en hulle geleer van die koninkryk van God. As jy iemand help wat siek is, dan kom die koninkryk van God. As jy vir iemand wat honger is, koos gee, dan kom die koninkryk van God ook. Elke keer as jy iemand help wat geboelie word of op wie gepik word, wat verkeerd behandel word, dan kom die koninkryk van God. Elke keer as jy vrede maak tussen mense, kom die koninkryk van God. Elke keer as jy rommel optou of een boom plant, kom die koninkryk van God. Elke keer as ons Godse lof besing, dan kom die koninkryk van God. Dit kan net gebeur as ons Jesus die koning van ons harte maak. Is Jesus die koning van jou hart? Na so een wonderlijke les, moet ons definitief seker maak, dat ons al die belangrikste gedeeltes onthou. Kom ons gaan 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 weet en ons deur dit. Kan jylle onthou wat is vandag sy Bible versie? Dit is Markus 1 vers 15. En daar staan, die tyd het aangebreek. Godse koningsheerskapie gaan nou enige oomlik begin. Kom tot een keer en gloe die goeie nies. Onthou jylle ons het laatst ook van die goeie nies gepraat. Kan jylle onthou wat is die goeie nies? Kom ek verfris jylle gelees. Die goeie nies is dat Jesus gaan. God is nou en vir altijd. Kom ons kyk na die volgende vraag. Waar word die saaikie van Godse koninkryk geplant? Ek sal jou een hint gee. Dit is iwers in jou lichaam. In ons harte 
die saaikie word in ons harte geplant. Ok, wat is een paar voorbeelde wat ons kan doen om Godse Koninkryk sigbaar te maak? Kan jullie denken aan een paar voorbeelde? Ok, nummer 1. Ons kan ons maaikies help, wat syk is. Nummer 2. Ons kan kos gee vir ons maaikies wat honger is. Nummer 3. Ons kan opstaan vir ons maaikies wat geboelie word. Nummer 4. Ons kan Godse lof besin. Nummer 5. Ons kan die vredemaker wees tussen ons maaikies. En nummer 6, ons kan die aarde bewaar, hier om nie rommel te strooi nie, en die boom te plant. Hier is net een paar voorbeelde wat in die les genoem is, maar ek is seker jylle kan ook nog aan een ander paar voorbeelde denk. Ok, een baie belangrike vraag. Is Jesus die koning van jou hart? En dit is weer soos laatst week een vraagje wat ek nie kan beantwoord neem. Ok, en dit is die einde van ons lesie. Ek hoop jylle allemaal het het baar baar geniet. Kom ons kyk gaan na die weekse challenge. Dit is challenge nummer 2. En dit is, kry een voorbeeld van hoe ons Godse Koninkryk sigbaar kan maak en probeer dit die week toe te pas. Jy kan die voorbeelde wat in die les genoem is, kan jy gebruik of jy kan ander voorbeelde uitdink, jy kan vir mama en papa vraag om jy te help. Nou, ek weet met die dat partij van julle kan nie school toe gaan nie en julle mag nie julle maaikie sien nie en so ek weet het kan partij keer moeilik wees om die voorbeelde toe te pas van help een maaikie wat siek is of staan op vir een maaikie wat geboelie word. Maar dat is baie ander voorbeelde wat ons ook kan doen. En daar julle die voorbeeld wat gesê het, ons kan Godse lof besin. Jy kan dit nou doen en jy kan ietsie kleins doen soos as jy dalk sal met mama of papa supermarkt toe gaan, dan kan jy vir die ou, die ou of die vrou wat achter die touw werk, jy kan ook net vir hulle baai, of vir hulle hulle sê, en vrou was hulle dag. Of as jy in die stuif bly, en jy rijd dier die hek, dan kan jy net so vriendelike baai geef vir die hek wat vir ons staan. So ek weet nou, kan al die voorbeelde, wat ons genoem het, nie rechte van toepapping wees nie, maar ek is seker, As jy hard gaan denk en as jy van mama en papa vraag, dan kan jy met een voorbeeld opkom wat jy die week kan toepas. Papa God, baie dankie vir vandagse wonderlijke les. Dankie dat jy vir ons weis hoe ons Godse Koninkryk sigbaar kan maak. Help ons om hier die voorbeelde toe te pas in ons levens. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.